Kiga alisimama kwa maumivu makali. Mikono akaibulisha nyuma ya mgongo wake uliokunda kwa uchungu. Macho yake yaliyokuwa yametanda ukungu alikuwa kaya tumba juu angadi. Akilitazama wingu la moshi lililokuwa linatikokota kwa kendi na bwembwe. Wingu ambao lilimnyosha na kumkumbusha ukiwa aliyozaliwa nao na ambao aliofia kwamba angeishi na kuzikwa nao. Mara alijua akawa anatazama ah. mara kwa ana na tanuri la moto lililokuwa litakiza jumba lake la kwari likimfanyia dhadi nikana kuomba nilimwakishia tena kuangamia kwa nguvu zake sasa nakumbuka anakumbuka kupepesa pepesa kwa jicho lake la kulia kwa muda wa wiki mbili mtawaliwa anakumbuka angukwa mambo alianguka sebeleni mwake akatafuta kilichomfanya kujikua asikipate anakumbuka jeshi la kunguru lilotua juu ya maktaba yake ya nyumbani akuhuri kwa mkia siku ile ya kiyama anakumbuka mli wa kenenene mli wa bundi na basi Mimi hii ndio iliyompa kiwewe zaidi. Kwani bundi hawakuwa wageni wa kawaida katika jani zile. Anakumbuka akimwambia mkewe tedi, "Mbinu, Bridges." Ah, bibi. Bibi. Na mbizi wasikilizi sauti. Sauti hizi ni kama view ya mkabu. What does it come on is? Bibi. Wewe na wewe. Uishi kufanya tu kwa moto. Yaani kila jambo kwako lazima liwe na kiu. Utakuja kunitia kwa dhabu. Yeah. Na pia nashanga vipi daktari mzima hapo ulipo bado unajishughulisha na mambo ya ushirikina. Ah. Na si wewe uliyeniambia kwamba hata mtu akiikuwa ngora sangaba ya migambo aje. Haiti kuongeza tabu ya moja katika maisha yake. <laughs> na pia yani kwalo ndilo liwalo. Since when the man ever changed this destiny? Wewe ni nia ya kupiga hulu tu. Lakini ndio utakuja kuniambia. Laiti. Laiti ridanga alijua kwamba hiyo ndio iliyokuwa mara yake ya mwisho kuzungumza na mpenzi mkewe. Anga alitumia kila sekunde za dakika maisha yake kumuliza mkewe maswali haya ambayo sasa anaisumbua akili yake. Machozi yalimpuliza machozi. Yakayaziba na kulemaza uwezo wake wa kuona. Na hapo idhaa akakumbuka maneno ya marehemu mamake siku za ujana wake. Ndaa mwanangu na mama Machozi ya mwanaume hayapasi kuonekana hata mbele ya majabali ya maisha Lakini jamani mama huko ni kujiumbua hasa Unyonge haukumbiwa majimbi ulitunukiwa makoo Mama si leo hili la hakuhitaji la mama wala la baba Hakuhitaji muombezi wala mamuzi katika kitale hiki alisalimu amri akayacha machozi ambayo yatakavyo ya utakazo ndani wako umejawa usako kuvunjikiwa katikati ya mito hii ya machozi rida alileta picha ya maisha yake mbele ya kipaji chake alijiona akiamka asubuhi hilo zaliwa na usiku wa jana usiku ambao ulitangaza kiza katika maisha yake na kwa mali alianza kusikia sauti ya mkewe ikilia kwa kiti <tos> Na utungu wa mragezi, haujuisimili, ukabisha hodi, nani muangeka, akazaliwa. 
Hakuna aliyejua kwamba miaka 30 baadaye muongeka ni angemkumbusha Lila kwamba alikuwa na familia. Muongeka. Ah, kumbe wewe muongeka ni sawa na ile muongeka wa kihistoria ambaye siku zote akitembea kivuli chake mbele yake ambaye mwili wake ulikuwa ni kama kaka tu. Hapo unataka kudhibitiwa. Muongeka mwezaji kunusurika. Kumbe ni watu waliokuwa kwenda kudumisha amani katika mashariki ya kati sasa umegeuka umekuwa uongofu wako mwongeka. Halili. Lili mkaza mwanangu lili. Lili wewe ni kama lile jani linaporukutika wakati wa machipuko mwanangu. Sasa hivi mweza kutuweka ule mwangu wiki wa teketeke jamani. Hata kwa uwashiba uja kutoka lili. Na sawa sari da, natazamana na majibu wambayo bila shaka ni mili ya wanawe wawili. Mkewe, mkaza mwanawe na mjuku wa kebeki. Anawona wote mbili ya machu yaki ya liyo kuwa ya medea wanawagune na kisha. Anasikio sauti ya mjuku wa kebeki ikimuita. Babu! Na hapo rida, anakumbuka mjade na mkali ya liyo kuwa na wana minzi etila kusu mafanikio ya bare uu. Mjade na mbao, takuna mtuwe yote wa aina atila alidhubutu kuzungumzia. Kwa ni, kwenye sheria na siyasa, takuna alimu. Kamu bapa. Marah bapa China. Bapa ni nasuali. Ushawai kumona tu suami yang kami sini yang bayar jasa tanah suami tu sama dedi. China nona sasa wenekia kuit ya kiri aku kati kamu tiada mukum. Yani wanita canggahnya hasa. Kuasa. Wapi kapa kamu tu pun yang kami sini. Pilih. Kusi mama dedi nak kusota. Uzi shona bintu tu bintu mina wala. Sini bapa yang ni kami kau. Tapi ni bapa. Siwa nolong ni ambil kumpa masam bapa dulu jenis. Na sasa ya namilikuwa na nani Si ule mwono mloezi marufu Amba unaishinda kumitajia kila mara Maekari kwa maekari ya mashamu Katika eneo la kiswagoda Namilikuwa na nani Si ule mloezi marufu Amba mizozo nyezi kuwa maskota Katika vito vyo usilo Basi baba Miyambi unatumia mantiki gani kusema kwa sisi Si watoto wa miaka msini Na jay Miaka hii ya msini ya uru Imetukuza kiuchumi Ama tumebaki yoko wategemea wale utu wa uru Na si kwa lishe tu Bagi ya taajira Na kazi ninyo ya si kazi kazi za kijungijiko. Tumebaki kubadili ule msemo wa mtegemea nungu kuhachi kunona. Ilali sisi wenye ono tunotufika kukolaza ni ulio mafuta. Baba, niambie, nijinti sisi, tusiziage kawa yetu. Na ilali sisi, mbebu ni zetu, tunachanika kulikuza zao. Kisha tumampelikea mungine kwenye vionda vieti, anasiaga na kutumizia kawa yu kwa beyo kutisha tama. Mama, chile kwa kutumia falsa fai, una haki ya kusema kwa mba sisi ni watoto wa miyaka hamsini. Mama, chile. 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 Na kubaliana na wei chile. Manake mstakabali kwa kuwaji wetu kiuchumi. Jamani uli wanga mamba kwa lewa wako sheria mkono ni limpakibali mzungu kumiliki mashamba katika sehemu zili zoto wa mazao mengi. Ukenge usho ardi katilio mguri. Kwa miliki shamba wa mafrika katika sehemu hizi jamani ukapigwa marufu. Kutaula wa mafrika jamani ni kagonga jamani. Kama alivyo kuwa kusema babamu mze msubili kuwa sisi tulibaki kuwa hazini ya fanya kazi. Kila ambapo mzungu walitaka mimi yake kukwaliliwa. Halikuwa kichukua vijulanga. Yamani, wengine vifuwa vichapanduka kuwanda kufanya kazi katika sehemu tofauti tofauti za nchi. Yamani, na hadi sasa hivi, halienyewe halijabadilika. Chila, ama hivyo na ista historical injustice. Lakini hapo lipo ridha, hicho sicho kitovu cha. Basi ridha hakuwa mkazi ya sinia ama msitu wa hini. Halikuwa mfuata mvuwa kama walimu itu wadowezi hitu na mwenyeji kinda kinda ki. Yeye hakuwa chakuwa mahali wape, majaliwa ya nitaka na basi, majaliwa ya nangu. Ya sebekana kuwa mbabaki, halikuwa na wake kumi na wawili. Basi wake hawa, hawa kuchelewa kutumiza amri ya mwili, kwa kapalia kujaza ulimwengu. Aardi ya mze mwingu wika wandogo kuyelelea madume yake ishirini. Alijiona mekabiliwa na kibaruwa kigumu cha kuweza kubilisha vinyuwa hivi vyote kutokana na zao ndogo ali mwipata. Hivo, haka amua kuhamishia waki wa wili wa mwisho kwenye msitu kwa hili. Rila, ali ya mkiwa na bati. Kwa ni mwaya kedie, aliekua mkiwa mwisho. Basi, Rila, alikuwa na umri wa miaka kumi, walikuwa hamia umu. 
hakuwa ameanza shule sasa anapiga darubini mwezi mmoja baada ya kuasiliana hamkuwa na wakazi wengi hivyo alikosa ushirika na ndugu zake ili mchukua muda kuzoeana na watoto wa majirani ambao waliona yeye pamoja na ndugu zake kama waliokuja kuvuruga utumiko wao na hapo rida akakumbuka maneno ambayo yeye mbovu wake mwimo msubiri basi rida alikuwa ni mmoja kati ya waathiriwa wa hali hii anakumbuka jinsi alivyotengwa na wenzake shuleni siku za awali anakumbuka saa jinsi walivyomtenga katika mchezo wao akavuta mchezo wa kusukumu wa vifuniko vya soda kwa ncha za vidole vyao anakumbuka kijana mmoja ambaye kwa kawaida alipenda kuwachokoza wenzake na basi
Pika, alipea kwenye anga ya elimu. Akabisha milango ya vyuo viku. Hatimaya kafika kilele chokwanisi ya liku hitimu kama daktari. Kutenda kazi wake ulimbambi kuna wakwambu kugenzi katika mashirika malimbali ya liyo usiana na huduma za kiafya. Hatimaye aliamua kuwasi kapena kapata mke kwa jina teni. Waliweza kubarikiwa na watoto ambao kufikia wakati huu. Ispokuwa tu muangeka wote wamegeuka mate. Lakini, ni kipi kilikyo sababisha hali hii? Mzee kini nika nisaidia kupata shamba hii. Manoe mohandisi kombo kwa saidia katika ujenzi wa jibalangu. Mkewe na mke wangu walikuwa ni kama... Seme dugu wa toka ni toke. Shamba hili kani uzia tata kikiki likiwa jangu wa sehemu wa mbalo awali kwa likitwa kalahari. Saibi jamani li metuwa harangi ya chanikiwiti manake miti aile yote mepano. Baba kofi, mivuli, yote mepano. Mbua inanyesha majira baada ya mengine. Yani mimi binafsi ni kakishina kwa mba kila mtu katika kijijikizima amepata majia mamomo. Sasa jamani. Kweli jaza isane ni madhia, bitu watu hawa hawa. Tuyo tikukula kwa pamoja, tuka zungu mzea kukua na kutoa. Saivi jamani dono nilipia aila kuya kuya sambaratisha maisha yangu mimi binafsi. Bada ya yote, wana lisambaratishia maisha yangu mimi binafsi ritha. Alitamani ukemi kumula, alitamani kupika ukemi kumumusha kia lakini Akili yake kamkumusha kwa mba huyo hayu kote ina duniani Sasa, anayiliwa nikuwa nini vidi karatasi vilelezo kila maali ziki watadharisha kusu msumbi Au kipenda kengozi mpia Anayiliwa nikuwa nini mki wajirani alikata guku wa kima na moja Sasa, anayiliwa nikuwa nini mki wajirani alikuwa kinalamika kwa mashamba ya nyeji Kuzo kwa geni, kumbe, tango hako, rida hako mnyeji Alikuwa mgeni Kumbi baada ridha kwa punye unyeji, alibaki kutupwa kama ganda la mua. Tabasi ridha, hakujua mesimama pale kwa mdagia. Migu yake ili anza kulamanika. Ulepoli kuna fujo za mwili wake, zika anza kulegea na akalala juu ya majibu. La, juu ya mili ya wapenzi wake. Tabasi, baada wa mbutano wa isia na mawazo, usingizi ulimuima. Na tangu wapu ambapo fikra zake zilikuwa wali. Alianza kuyuna tarifa hiyo tangazo wa miaka mifine ilio kita, lakini nikana kuamba anaisikiliza sasa hiyo. Shwete ya baraza la jiji ya mifanya kazi ya waishimiwa ala siri ya leo. Kwa mwujudu wa habari zilizo tufikia leo, mashweta hae ya nizibumua nyumba shwini katika mtawa kifaha ya utunurukini. Ilidaiwa kwa mama jumba hae ya likuwe ya mijingu wa mahali ya mkupa mitingiwa kwa ujienzi wa barabara. Mengini ya likuwe ya mijingu wa chini ya gingi venyaa ya stima. Wizara ya ati na makawe kishirikana na wizara ya uchukuzi na mwasiliano kupitia kwa almashauri ya kitaifa ya baraza. Ilikuwa imewapa notisi mabunyini wanao ya miliki majumba haya. Hata hivyo, wenye wabunyini hao walipuuza notisi hii. Wengine waliunikana wakituwa milungula hadharani. Wengine wakatishia kushitaki mizara usika kwa vikile walichokiita ukuipikaji wa haki za umiliki wa mali. Hali ikawa kimia hadi leo ambapo amri ya wizara tila kazi vitimizwa. Enyo hili sasa ni vifuzi vitupu. Tulipozi oji baadhi ya familia zilizo achua bila makao. Zilisema kuwa wenye nyumba hizi hawaja aidiwa figia ye. Namasi baada matrekta kutekeleza amri ya bona mkubwa rida ali ya tazama majumba ya kima ugili kwenye minga. Ana tazama mingini matatu kwenye kia ya kia kwa yotu hako hako haitaki kukumbuka. Ana suwenye usigizi ni makutuwa kwa 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 mwamishi kwani Kili na sasa ni pigo kukwa zaidi kwani Majumba yake ute ya mege uka dongo sasa hivi Naje, ni upi musta kabali wake Kwa dadake subira ambaye alishi maile kili kutoka hapa Kwa wanawe tila na mwangeka Je, ni upi musta kabali wake Jata kukari hati Na kazi na hali. Na hali kuziluka. 
alijipata kalala katika timo chumba ambacho yeye na aina yake walitumia kama sekule kwa miaka na mikaka basi tumani huu ndimo wanawe tinda na muongeza walizoea kumkimbilia hapa hapa ndipo kijukuu chake beki kilizoea kumuita bubu naye akirekebisha na kiembe kimuita nani kimuite baba Sijasema tunataka kiongozi mwanamke, tunataka kiongozi yeyote. 
kuongea darasa la kwanza ana kipapatanishi chake ushana na hivi karibuni pia labda ni nchi za kiembeshon 2030 hata kabla 2030 yenyewe kufika kila tumeendapo kupigana na cash za ufisadi zimeendapo chini je serikali imetumia bilioni ngapi mwaka jana katika shughuli za kuhesabia watu acha ni kuhimisha viongozi wanataka kujua takwimu sahihi na kutegemewa ili kuweza kujua mahitaji ya kiuchumi katika kila eneo la watuzi hapo huduma zitaweza kutolewa kwa urais zaidi kwa katika kila eneo la watuzi na umaskini una nini chenda baba na wewe kila mara na kuona unashika tamu na lalimikia asilimia kubwa ya raia ambao huwezi kumudu gharama ya chini ya matibabu tena unasema kwamba vifo vingi vya watoto chini ya miaka mitano husababishwa na ukosefu wa lishe bora na wazazi na walezi kukosa elimu jinsi ya kufanya lishe bora yenyewe akumbuka kwamba hata haya malengo ya kimilenia yanaanza kupigiwa shabaha jana kilichobadilika tu ni istilahi ya istilahi ya kuendelea ati jo tila moja wapo ya haki za kibinadamu ambazo wanaharakati wa mapinduzi walipigania ni elimu ya bure na lazima kwa kila mtoto aliyeko chini ya miaka kumi na mitano na matibabu ya bure kwa watu wote wasiojiweza kiuchumi anachojaribu mwalimu wenu uh, kuambia ni kuwa vijana na jukumu la kuelimishana kuhusu nafasi yao katika kuboresha uongozi wao kwa mapema maana kitinchi haijengi katika papara papara na mitemke ujazo na swala na maskini nadhania kuwa mtatizo la kijamii madhara watu wanaoishi katika sehemu kama wanafaa wajitahidi zaidi kumboa kinyo za kifadi majangua pia kujibu kile eneo la watu ndio shajiri wataruka kwenye katika hizo zote au kutakunguza mwanzo wa ufaidi kila lakini baba wataifadhi vipi mate alivyoyewe nyeshi kwa mwenyewe analemikia asilimia kubwa ya raia ambao wanaishi katika sehemu hizi kama hauwezi kujibudulisha hata siku moja hela za kuhifadhi maji na kununua matangi watazitoa basi watumie maji ya mabomba si lazima ufanye na tila naona mwalimu wenu anajaribu kupanda mbegu ya wasama kati ya vijana na viongozi jamani vijana si lazima mfanyiwe kila kitu tusikuwa sasa wazee tunafanya hapo za kuburia na hadi eti mnakwenda uletee wewe mimi sama
Kwani sheria kwa jua. Ndege iko jina hapa nama 79. Inayotarajiwa kufika saa 3:30 ndio inayopiga hapo mbaje. Sekafu. Basi sauti nyororo ya kike ilitangaza. Sauti hiyo ndio inaweza kumrudisha ida katika mandhari yake sasa. Hakujua kwamba alikuwa ameishi maisha kale tangu saa moja unusu asubuhi. Alikimbili kiwiliwili chake kitamka. Baba mtu anakwenda kumlaki mwana.
kuhakikisha barua meme hiyo ni juzu kuhusu msiba uliotupata. Nilitawa na kioro sichokuwa na kipani baba. Baba pia nimekuwa nikiyapatia matukio ya huu. Hata vile mpizani wa mtepo alitikia kushindwa na akawarai binadamu. Waachana na iliyopita ya wagange ajaye. Hapo ndipo nilijua kuwa nchi hii ina bidhaa kubwa katika maendeleo. Baba hapo ndo tunakubaliana na nani wajila. Kwa si vijana ndio ngaa. Si ndio tunaweza izamisha taifa ama si wenyewe ndio tunaweza hiyo kwa taifa. Kweli mwanangu lakini sasa hivi inabidi tuelekee nyumbani. Uweze kuzungumza mengine. Ujipumzishe kutokana na adha ya anga. Najua una machoko na sivyo. Ah tuelekee nyumbani. Mengine tuzungumza baadaye.
Sasa ammi yako kuona binanda mwa aliyekimbia huko amekumbatiwa na moto. Imani ilimpelekea kwenda kuafua. Asijui jamani anakwenda kujitia katika mtego wa panya unaoa naso aliyokuemo. Na wasiokuemo. Jamani ammi yako kufika tu. Dimi za moto zikamvamia. Naye pia akaungama na wenye nyoyo zao zilikuwa zimesalimu amri. Akaisha. Ndio serikali. Serikali kanda mazisha umma. Na kuzika mabati ya watu wote katika kaburi moja ila sidhani kana kuwa tulibahatika kupata mabati ya mia Pengine tuliozika tu tuseme inafsi yake tu Na Aya tuliweza kuyakabidhi kwa msaada wa wako na maskini mama Jamani tuongee hadi siku hii Niliotazama familia yangu ikinipokoja kutoka kwa kitengele changu mwenyewe. Yeye mgeto mbele yako nita daktari da. Lakini siku niliyanilikuwa ganga. Hapa nilipo mimi daktari da. Ina uzoefu mkubwa sana wa tabibu. Nimewaoa watu wengi sana kutoka kwenye mikono ya Israeli. Lakini sijawahi kushindwa kuzima moto ile kuwa kitengeleza familia yangu. Mgeto Siku shindo manakefia mimi, nilikuenda kumokuwa majeri moja. Uyo na ya likuwa miumizo katika mbukungu wa maana ya matangazo itabuzi meneo katalawa. Sasa katika kule kukimbia manakefia, wana polisi wana wapata wigine wao, wakifora majuka liko karibu. Sasa katika kule kukimbia, uyo muasiriwa alia kukachini, haka pikiwa juu na wengine, haka umizo wa mishupu ya kaisi. Sasa mimi kabili ni kwa jufasuaji katika uti wa mbogo. Sasa mwangeka ni kiuwa njiani. Kure njianyumbani. Nisikia sauti ya kite ya mamako. Ya mwanikisha kulipuka ukukwa. Yote. Musika 
huyu kwa jina la nani? Shanzi. Situpatane.
na mtakajwa aidhuru kumjibu mwili wa kania pasia lakini kikamilika na ikiwa kitawapa binadamu wengi hapa wanguru wa jawabu katika hospital za kibinafsi mwingine atakatika za umma basi ndio na kukubaliana na kaiana mimi ndio naoka asante